సూర్యుని లేలేత కిరణాలు నవజాత శిశువులకు ఆరోగ్య ప్రదాయని అందుకే పసికందులను ఉదయం పూట ఇంటి ఆరు బయట ఎండలో కొంచెం సేపు కూర్చోబెట్టేవారు మన పెద్దలు ఆ సంప్రదాయాన్ని ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తోంది ఓ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఓ పెద్దాసుపత్రిలో ఉదయం ఐదైందంటే చాలు ఎటు చూసినా మనవళ్లు మనుమరాళ్లతో తమ ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకున్న అమ్మమ్మలు నానమ్మలు కనిపిస్తారు ఉదయం పూట అమ్మమ్మలు నానమ్మల ఒడిలో లేలేత వెచ్చటి సూర్యకిరణాల మధ్య ఆడుకుంటున్న ఈ దృశ్యాలు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోనివి అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి కొన్ని రోజుల వయసు గల పసికందులను ఆసుపత్రి ఆరు బయట తమ ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుంటున్నారు ఇదంతా ఎందుకనుకుంటున్నారా సూర్యకిరణాలు వారిపై పడాలని వణికిస్తున్న చలి వాతావరణంలోనూ నవజాత శిశువులను ఒడిలో పెట్టుకుని ఆస్పత్రి ప్రాంగణంలో పెద్ద సంఖ్యలో నిరీక్షిస్తున్న వీరంతా ఆయా చిన్నారుల రక్త సంబంధీకులే పుట్టుకతో తొలెత్తే చిన్నపాటి రుగ్మతులు సహా కామెర్లు వంటి అనేక అనారోగ్య సమస్యలను నివారించేందుకు నిత్యం ఉదయాన్నే కొంతసేపు వారు ఇలా పసిబిడ్డలను కూర్చోబెట్టుకుంటున్నారు దీంతో భానుడి లేలేత కిరణాల ద్వారా బుజ్జాయిలకు విటమిన్ డి సమృద్దిగా లభిస్తోంది డి విటమిన్ ప్రధానంగా సూర్యకిరణాల ద్వారా వస్తుందనేది బహిరంగ రహస్యం ఈ కాలంలో చాలా మంది పట్టించుకోకున్నా ఇది మాత్రం నిజం అంతేకాదు సూర్యకిరణాల వల్ల బహుళ ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి రోగ నిరోధక శక్తి రక్త ప్రసరణ కంటి శుక్లాలు మెరుగుపడటం ఇలా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఈ విషయం తెలిసిన అమ్మమ్మలు నానమ్మలు తెల్లవారితే చాలు ఆస్పత్రి బయటకు పిల్లలతో వచ్చేస్తున్నారు శీతాకాలంలో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఆరు బయటకు వచ్చి వెచ్చదనం పొందుతున్నామని దీంతోపాటు పనిలో పనిగా తమకు కూడా హాయినిస్తోందంటున్నారు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు అంటే ఒక్క మంచి పని ఇద్దరికీ లాభం చేకూర్చడమంటే ఇదేనేమో ఇక డాక్టర్ చెప్పిండు ఎండకు పడితే బాగుంటది పిల్లలది శరీరం బాగుంటది అని చెప్పిండు చెప్తే రోజుకు ఇక్కడనే పొద్దున పొద్దున ఎండకు పడుతున్నాం అందరం కలిసి వచ్చి ఇక్కడనే ఎండకు పడుతున్నాం ఎండకు పడితే డివిటము బాగుంటది పిల్లలదని డాక్టర్లు చెప్పిండ్రు మరి అందుకోసమే చూశారుగా అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఇక ఆలస్యం ఎందుకు మీరు కూడా మీ బుడతలను ప్రతి ఉదయం సూర్యరశ్మి తగిలేలా చెయ్యండి మరి